Nitua kwaria cia fata wa marigo mutorereine waku kana wakwa kana wa mudu o wothe no twa muthenya mugima no muthenya wa muthe tukoya dakika o igire tu de goku kwale county kwa bwana ali ali ore ni muruto wa IT athomete IT akona ne kumuhebesha akathoma uremi akona ne kumuhebesha no acitukania icieri ikurehebesha makiria bwana ali sababu tuko kwenye kitengo kingine na tushamkaribisha mtazamaji wetu tumemwambia kwamba leo tunataka tuzungumze ya ukulima kisasa sasa nataka tuzungumze ya ndizi tu ndizi mlibaini zile vitu ambazo mtalima mkaona ndizi kwa nini ndizi sababu ndizi ni mazao ambayo yako kwa muda mrefu kama tuseme lifetime sababu ukianza inakuwa ina na saka sinaendelea hivyo inaendelea hivyo na haitawahi kupatia yaani uh, haitawahi depreciate kwa hivyo ukipiga ile hesabu ulijua ya kwamba ninaanza huu mradi unaanza na kula ya kwanza ya pili inaingia ya tatu ya nne nataka tulitayarishe lile shamba letu baada ya kupimiwa ule mchanga kubaini ya kwamba una rotuba hii unahitaji rotuba ile nyingine ni mambo gani ambayo ulikuwa unafaa kuyafanya pale na tuangalie kulikuwa na changamoto ama kulikuwa na mambo ambayo lazima wewe ulijikaza ulijika kama ili uyatimize naam tulipopimiwa mchanga tukajua tu kuwa hapa kunaweza fanya ndizi tulianza na kulima shamba tulikodisha tingatinga ikaja likalima shamba sababu ilikuwa shamba lenyewe hali halijatumika kwa muda wakalima shamba alafu tukaleta watu sasa wafanye kazi uachimbe yale mashimo na kwa nini mkaachimba yale mashimo tukiangalia ni kama ni kama square ni kama ya mraba pale kwa nini mkafanya vile sababu huu mgomba ni mti ambao unakuwa una, una, una na sakas nyingi sasa ile kuipatia nafasi ile sakas kukua imebidi tuchimbe ile shimo kwa 2 meters 2 meters kama square mita mbili na mbili na kimo cha ndani mita mbili pia mbili ni Sa- kubwa kwa nini sababu ya hiyo mizizi yake na hizo sakas zitoke kwa wingi pia eh. kisha eh, tukisema ya kwamba ulipimiwa ule mchanga wako Uh, una mbolea wewe ama ulileta pale ama ulienda tu ukasema ile mbolea ya tosha. Uh, libidi tutafute mbolea, tununue mbolea ya ngombe ambayo ni nzuri. Na baada ya kuchimba ile shimo na kutoa ule mchanga, tulipopanda ule mti, tuliweka ile mbolea uh, na ratio ya 1 by 1. Ile mchanga ambao uko pale chini na ile mbolea kuchanganya pamoja. Kama kama umedo, kama kuna debe moja ya mchanga pale unachanganya na debe moja ya, ya mbolea. Uipatie ile rutuba ya kutosha. Tunaposema pale ya kwamba ulichimba lile shimo na tukiangalia kama hapa sijui kama ni wewe ulifanya ile kazi ama nani alikuwa anafanya ile kazi. Mimi nilikuwa nasimamia na pia nikifanya sababu ilikuwa ni shamba kubwa. Eka moja si mchezo. Tuki, tukisema ya kwamba tunafanya ukulima wa kisasa. Ni kumaanisha hata ile mbegu ulioleta pale ama ile sakazi ulioleta pale lazima iwe inafuatiliza ule mtindo ule mkondo ambao umeuchukua wa kulima digital. Uh, hii mbegu ama hizi suckers ni aina gani na kwa nini ukachagua ile specific type? Hii ni ile mbegu ya kisasa ambayo inaitwa tissue culture ambayo ina, inakuzwa kwa kwa lab alafu unaichukua unaiweka inakuwa harden alafu ndo unaileta shambani. Sababu tukisema tunafanya ile ya kizamani ya kuwa mtu kikuo ndo unatoa una, una unapanda tena uh-huh. itakuwa migomba ni kidogo. Na tunataka ndizi nyi, iwe nyingi na ya, ya kwamba wakati mwingine nikija hapa ha. iwe imefunika kabisa hivi e, tunapoleta tunapokuwa tunauleta ule tuuite mche ule mchanga tu ulikuwa kimogani ki size yake ni ipi na kwa nini tuulete ukiwa kile kiwango ilikuwa mfupi kama futi moja na kulingana kile kiwango mimi mwenyewe nilivyoiona mara kwanza nili Nilisema hichi kiwango kesi kafanya mti uwe mkubwa kiasi hichi. Sikuamini sababu nililetoa na wat- ilikuwa kidogo sana. Nilitoa na wataalamu na sikuamini. Na nikawa napinga lakini kwa sababu nimeamua kufanya ukulima, nikawa na imani kuwa itafanya. Na yule mtaalamu ndiye amekuwa na wewe. Eh. Usitamani tu kile kikubwa sababu tumezoea kwamba tunangoja mpaka uwe karibu uwe mkoba mkubwa ndio unatoa una... unapanda tena. <laughs> Aa. Ile ile ndogo niliamini kuwa itakuwa kubwa na kusema kweli kulingana na sheria nilizoambiwa na mitindo niliyofuata kama unavyojionea 
lazima kuna mambo ambayo mtaalamu alikwambia unapokuja pale kupanda ulipande wakati fulani na ulipe maji kiwango fulani na sijui kama wewe ulifuatilia hebu tupe hatua kwa hatua tangu ulipoleta huu mtu sababu nataka mtazamaji wetu aweze kufahamu ya kwamba yule mtaalamu hata kuja hata kuja kila siku awepo pale atakupa mafunzo ambayo wewe ukifuatilia yule mtaalamu hata kazi yake itakuwa inakuwa ni bora na yenye faida Tulipanda wakati wa Februari wakati tulikuwa kuna kiangazi. Alikuwa kuna mvua ya kutosha. Na tulichimba mashimo tukapanda huo mti na tukao tunapatia maji wenyewe sababu ilikuwa mvua bado haija haijaanza kunyesha. Ikabidi sana sisi wenyewe tunamwagilia uh, maji kila maji ndo mbili badas. kila baada ya siku mbili ndo mbili ya maji unamwaga kwa huo mgomba na baada ya muda tukisema ndo mbili kama ni wakati wa kiangazi si ile ni kama naona kama changamoto sababu tukiangalia mahali kama hapa na kukua kuna nyesha ulikuwa unatoa yale maji wapi maji tulikuwa tunatoa kwa kisima ya tumechimba na oh, na kisima tayari na kisima tayari kwa hiyo ukianza ulikuwa ushajipanga ushaji wa kwa maji ya kwanza niliyofanya ni kuchimba kisima sababu nilijua kuwa kuna wakati wa mvua na wakati wa jua na wakati wa jua wakati tumeanza kufanya huu kulima il ilibidi tutumie maji ya kisima. Mtu mmoja mwerevu akaniambia mkulima yule ambaye anaweza kuyachukua yale mawazo yake ayatie kwenye maji ashaanza safari ya kufanikiwa kwenye ukulima. Habisa. Lakini yule anayeongoja mvua itakuwa ni patapotea. Ni bahati Habisa. nasibu na sisi kwenye ukulima wetu hatutaki hatubahatishi. Tubahatishi kabisa. Huu ukulima eh, mpaka sasa hivi haujaweza kukuletea hatujaona matunda. Ama kuna matu, kuna kuna ndizi ambazo zina matunda? Kuna baadhi ambayo imeanza kutoa matunda. Na kwa nini hujanipeleka pale? Tutafika. Nataka tuende kule kwenye yale matunda ili tumuelezee mtazamaji wetu huu mti ndio ajionee ajue ajionea kwamba huu mti umeanza kuona ushaanza kuona dalili za pesa zikiingia mfukoni mwako kabisa nataka tuandamane tu, tu mpaka kule na ikawaje wengine warefu wengine wafupi hawa wafupi ni wale ambao walikuwa na changamoto hawakuweza kumea wakati huo uh, oh. ilikufa sababu ilikuwa jua ni kali hizo ni changamoto ambazo tulizipata lakini kwa sababu tuko na hii ambayo imekuwa mikubwa na iko na hatari na na sakas. Sakas. Oh, kwa hivyo hubidi kurudi kwa mtaalamu. Ah, si kurudi kwa mtaalamu. Sababu mtaalamu sasa inabidi niende nikachukue kwa lab lakini kwa sasa niko nayo tayari shambani. Kwa hivyo nilitoa ni kumaanisha ile sakas ilianza kutoka kama tu takriban miezi ya siku ngapi? Baada miezi mitatu ikaanza kutoka. Kwa hivyo kama kuna moja iliwezwa pale ikafifia Fifia, utakuja u replace replace na ile ambayo iko pale na hii nayo uitunze uitunze na ikuwe kwa hivyo ukianza hii eh, ulianza na ikari moja kabisa kumaanisha ikienda mwaka mmoja hivi utakuwa unaruka unaingia kwa kwa eka nyingine ah singi kwa eka ilianza hii mazao sasa ndio yanaongezeka hii ya kwanza nitapata mazao ya moja katika kila kila mti lakini baada sasa hii masaka si amekuwa imekuwa kubwa itakuwa sasa napata mara tatu napata mazao matatu katika kila msimu so siongezi siongezi, siongezi shamba lakini, lakini ile mazao yanazidi kuongezeka ah hebu tuende kule kwenye mazao sababu naona kweli umejipanga kweli na tunaposema ya kwamba kwa nini hujaacha shamba lako liwe ni kama msitu tena kabisa kwa nini sababu hii miti ukiacha ukiacha msitu utapata kuwa una unanyima Uh, ile nutrients katika ule watakuwa wanagawana watakuwa kambi wanashindana kupata naona umefanya shamba lako lipendeze kweli haja ya kulifanya hivi ni kama mtu ambaye eh, uko kwenye biashara kabisa kuna wakulima wengine wanasema ah mimi shamba langu wewe nikakukuta kwako na uko kule unafanyaje hivi unawezaje kukombine na tuseme ile profession yako uh -huh. ile hali wengine wanasema ah kule nitatuma tu farm manager farm manager mimi mwenyewe tayari ni farm manager nakuja sababu niko na ule ujuzi sababu mimi ndo napata ule utaalamu kutoka kwa watu alafu mimi naleta wakulima nawaambia fanyeni hivi na hivi wanalima lile shamba oh wewe ni, ni farm manager na trainer vile vile na trainer vile vile na wenzangu sasa kama uh, mzee wa, wa, wa mji pia yeye mzee wa mji pia na yeye amepata yale mafunzo amepata yale mafunzo ah nataka tukaribie kule kwenye yale ambayo yameweza kuonekana Naam, ni hesabu hizi hela. Naam. Zile hela ambazo umewekeza kwa hii project. 
hapo andipo zitakapotoka. Naam. Hii ni fast fruit. Ni fast fruit kabisa. Ni kumaanisha kwamba ile kazi yote umefanya kwa hili shamba Naam. itakuja kupitia hapa. Kupitia hapo. Na kawaida fast fruit hautarajii ile sana mazao makubwa. Lakini ukiona tayari unaona kabisa kwa kuna mazao yanakuja. Kuna mazao. Mm, mazuri. Hili tunda tunaloliona hapa, huu mgomba hapa. Tunatarajia ufikishe kilo kama ngapi na tukiangazia kwamba hii ni biashara. Mm. Kwa hivyo tutaenda kwa market price. Mm-hmm. Uko na mimea mingapi na hasa hii unategemea eh, itakuwa inakupa vipi na hii soko ni ya wapi? Ah, uh, hii kiwa kubwa kabisa ile ambayo tunatarajia ni 50 to 80 kgs na soko tuna soko kubwa la kongoea kongoea mm. soko mm. ambalo linajulikana kila mahali uh-huh. ile ni soko la kwanza tuko nalo na tukitoka kwa hilo tuko na hoteli nyingi huko pwani pwani ni mji wa ni kitalii kwa hivyo kitali. chakula chakula na ni watu wengi wamekataa kulima kwa hivyo ni kumaanisha yule ambaye atalima atapata nafasi ana nafasi ya kwanza kabisa uh-huh. Ha, sasa ni hoteli kuna hoteli za huku ukunda paka malindi hoteli ni nyingi na diani kule usisahau kuwatajia kwamba diani yule diani. mji ule wa watalii wa vyakula kabisa tupige hesabu tumesema ya kwamba ule mgomba utakuwa ni kama kilo sitini hivi kwa atika ile mimea unayo itakuwa mimea kama mingapi ha, mimea ambayo tunatarajia sababu katika kila mmoja tukianza itakuwa inatoa moja moja na tuko na mimea 600. Kwa hivyo eh, kwa hivyo tutatoa 600 kwa zao na kwa. Migomba 600. Eh. Uh, kwa shilingi tu, tuseme kwa kilo 60 kila mgomba pale. Eh. Kisha tunapoenda pale kuuza tu, 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 tusiuze kwa migomba tuuze kwa kilo. Eh. Nataka yule mtazamaji aende achunguze uh, bei ya ndizi kilo. Uh-huh. Kisha tutakapokuwa tunarejea uh-huh. tutamwonyesha kwamba kuna biashara kuna, kuna nyingine na kuna pesa. Kuna biashara na kuna pesa. Huyo no gore mi ole atokora otoge tukanie profession show the accountant ago katoge kama dhafu na kemudo IT ago katoge ka idhafu lya ukoro tugithondeka thoko na ni mure migo katukanyitanira iruothe tondu yone gore mi digital. Twali cia marigo na riu denda tukoro twabe kihomuka hanini. No tukihomuka ne tukukonia te ole mi otranyitanira othe tondu tranyitanira ale atene nareu nare magoka tabe tuli ha ha bwana ali e ha ha arajira ni usawa othe me ha ha nya beki kimamenye diga krogia riria andu matari ho bwana ali naona umeni pomze kabisa mze assalam alaikum alaikum salam na naona mambi wapa acha kwa acha kwanza ni msalimio ma shika mama marhaba mwanangu jambo asijabu Bezo. Nimekaribishwa hapa. Karibu sana kwetu shamba. Nimeshukuru. Eh. Niliambiwa usawa ni nini? Na ningependa nijue jina la usawa linaanza na nani? <laughs> umi. Ni umi. Eh. Hebu tuambie wewe umemshikaje mwanao ili akaweza kukumbatia? Sijui kama ulimlazimisha ama ulimwambia lazima ufanye hiki la sivyo. Ah, wewe si mwanangu tena. Hapana. Hii tulikaa chini baada tumepata mawaidha ni yenda aliangalia kwa mtandao akapata kuna watu ambao wanafanya shughuli za shamba akanionyesha nikamwambia nafikiri tuweza kuanza akasema na mimi nataka nianze ili niendelee kama wa vijana ndio akaanzisha hapa na vile wewe kama vice president ulivyokubali sijui president wa Bomalako alikubali sana sana kwanza yeye ndo mwanzo ndi anapenda mambo ya hii ya shamba. Nilipomweleza tu yeye akakubali na akasema ni jambo zuri. Hebu tusikie. Mzee, nimeshukuru vizuri sana. Nimekaribishwa vizuri nikasikia kweli niko nyumbani. E, hii idea ilipokuja kutoka kwa bwana Ali hapa. Ulipokea vipi kama mzee? Tunajua wazee saa zingine wanasema, "Ah, nyinyi mambo vijana mnatupeleka mbio sana, hatutaki mbio ile." Kwa sababu ilikuwa imetoka kwa bibi yangu na mimi kama mkulima namba 1 na napenda zaidi kulima nikaona hauna shida nyingine kitu ni kuzuri ni kutafusha shamba tulilima ikatano na tukafanya hiyo maoshe yote tukachimba mashimo tukamaliza na tukaagiza mbegu tukaanza kulima hapa na hakika hapa mambo mazuri sana kwa sababu vile nimefikiria kulima wakati wakati ule mwingine kwa jembe peke yake sasa hapa naona nitavuna vizuri kwa sababu mazao tayari nishayaona 
ya kuwa iko mazuri na nitapata pesa za kutosha kutokana na ile mipango tuliyopanga na bibi yangu na mtoto wangu <muchos>